हेलो फ्रेंड्स हमें विकास माइती अपना देख चुना अपना दर सवार पहुँचन देर एडुकेशनल यूट्यूब चैनल नवोदिकन तो स्टार्ट सेंटर तो बंदरा क्या मना चेन आशा करूँ सवे कुछ भालू या चेन आज हमें अपना दर सामने जे विषय टी आलोचना कर बो तार नाम लो पोरी नमोन बा मैचुरेशन ये पोरी नमोन उच्च माध्यमिक অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় আপনার মনে এই ভিডিওটির আলোচ্য বিষয় গেথে নিতে একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনুন দেখবেন আর এই পরিনমন সম্পর্কে যে ধারণাটা লাভ করবেন সেটা কখনোই ভুলবেন না আর আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অতি অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরবর্তী ভিডিওর আপডেটস ও নোটিফিকেশন পেতে এবং পাশে थाका बेल आइकन दिते प्रेस करूँ। तो चलून, हमरा आलोचना ऐसी। तो हमरा पूर्वेर वीडियो ते आलोचना करे चिल्लम। पूरी नमोन, सॉरी, सिखोनेर उपादान हिसाबे एक टी गुरुत्वपूर्णो उपादान हलो पूरी नमोन। ये पूरी नमोन काके बोले। आगे हमरा सेटा जान बो। तो पूरी नमोन बोलते हमरा सही आचरण पूरी � आचरण सम्पादन क्षेत्र में प्रशिक्षण लब्ध अभिज्ञता के क्या लागान जाए ना अर्थात परिणम हल एम एक प्रक्रिया जा आचरण परिवर्तन प्रक्रिया के सहायता करे जा पूर्व अभिज्ञता भित्तिक नए आचरण सम्पादन क्षेत्र में प्रशिक्षण लब्ध अभिज्ञता के क्या लागान जाए ना मनोवित स्किनार बोले परिणम हल एकधर विकास जावेशगत अवस्थार व्यापक तारतम्य सत्व मोटामोटी एक ही रकम भाव संघटित तो है अर्थात परिणम कथाटा के बुझते हम एकदम मान आक्षरिक बांगला अर्थ बुझे ना दरकार परिणम कथाटर आक्षरिक अर्थ हल बेड़े उठा अर्थात निर्दिष्ट समय साथे साथ शारिक और मानसिक भाव बेड़े उठा के बला है परिणम एवं जदि से निर्दिष्ट बस संगे खाप खाइए निर्दिष्ट आचार आचरणगुलो कर ताहले बोझा जाए जो परिणम ठीक ठाक अर्थात एक बाच्चा जे रखम आचरण कर एक बड़ बयस से ऐलेटी निश्चय सरकम आचरण करबे ना ठीक अन् रकम आचरण करो अर्थात तरह परिणम निर्दिष्ट बयसर सबसे खाप खाइए होटाई धरे नेब अर्थात एबार जी संज्ञा और एक बार आलोचना करी तेल बुझे पर परिणम हल एकधर विकास जावेशगत अवस्थार व्यापक तारतम्य सत्व मोटामुटी नियमित भावे संघटित है अर्थात परिवेश नान परिवर्तन हम क्यु परिणम क्यों स्वाभाविक भाव संघटित हो चलो तर कोवर्तन होना परिणम क्योंकि प्रभावित होना ठीक है हमारे परिणम जानलम एबारम सम्पर्क आो सठी धारणा पे जेने दरकार परिणम वैशिष्ट्य सम्पर्क परिणम वैशिष्ट्यगुली एबार् एके आलोचना करी एक नम्बर हे বিকাশের প্রক্রিয়া পরিণমন হলো বিকাশের প্রক্রিয়া পরিণমন কোনো বিশেষ আচরণ নয় শিশুর হাঁটতে পারা তার আচরণ বা পরিণমনের ফল অর্থাৎ পরিণমন কোনো কাজের দক্ষতা নয় পরিণমন এক ধরনের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন আসে বা নতুন কর্মদক্ষতা সৃষ্টি করে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর শিশু যে হাঁটতে পারছে এটা তার পরিণমনের ফলেই সংগঠিত হচ্ছে অর্থাৎ তার দৈহিক পরিবর্তন হচ্ছে तर फले क्योंकि हाँटते पे जाम एक विकासर प्रक्रिया एरपर आस स्वाभाविक प्रक्रिया परिणम अतीत अभिज्ञता व प्रशिक्षण प्रयोजन है ना तई एट बाह्यिक नियंत्रण छाड़ाई संघटित है तई मनोविद गणे के स्वाभाविक विकास प्रक्रिया हिसाब से विवेचित करणम घटे से परिणम को अभिज्ञतारों दरकार है ना वशिक्षण दरकार है ना को प्रकार बाह्यिक नियंत्रण छाड़ा परिणम क्योंकि घटे थके अर्थात एक निर्दिष्ट समय पर क्यों शिशुर मध्य परिणम वर्तन वेड़े उठार घटनाटी घटे थे एरपर आसंतरीण प्रक्रिया पर वैशिष्ट्य आभ्यंतरीण प्रक्रिया परिणम सम्पूर्ण भाव व्यक्तर आभ्यंतरीण प्रक्रिया बाह्यिक परेश द्वारा क्यों को प्रभावित नए अर्थात আমাদের শরীরের মধ্যে অটোমেটিকই কিন্তু এই পরিবর্তনটা আসে পরিণমনের ফলে অর্থাৎ 
যেহেতু শরীরের মধ্যে পরিবর্তন আছে সেই জন্য এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে যেটি একটি আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া ওকে এর পরবর্তী বৈশিষ্ট্য নতুন চাহিদা সৃষ্টিকারী প্রক্রিয়া পরিণমন প্রক্রিয়ায় শক্তি ব্যক্তির চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হয় না তবে পরিণমন প্রক্রিয়ার প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে যে পরিণমন আছে তা নতুন চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে অর্থাৎ নির্দিষ্ট বয়সের সাথে পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের নতুন চাহিদা সৃষ্টি করে থাকে পরিণমন অর্থাৎ একটি বাচ্চা যখন শৈশবকাল থেকে বাল্যকাল পেরিয়ে কৈশোরকালের দিকে অগ্রসর হয় তখন তার মধ্যে নতুন নতুন চাহিদা সৃষ্টি হতে থাকে অর্থাৎ বয়সের সাথে সাথে তার মধ্যে নতুন নতুন চাহিদা সৃষ্টি হতে থাকে সেটা বয়সের সঙ্গে মানানসই ভাবে অর্থাৎ কি জানলাম যে পরিণমন একটি নতুন চাহিদা সৃষ্টিকারী প্রক্রিয়া এরপরে আসছি পরিণমনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য পরিণমন নির্দিষ্ট বয়স সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ অর্থাৎ পরিণমন একটি নির্দিষ্ট বয়স সীমার মধ্যেই হয়ে থাকে অর্থাৎ মাতৃগর্ভে ভ্রূণ সঞ্চারের সময় আরম্ভ হয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পরিণমনের কাজ বন্ধ হয়ে যায় ফলে এই প্রক্রিয়াটি ব্যক্তি জীবনে নির্দিষ্ট বয়স সীমা পর্যন্তই সক্রিয় থাকে অর্থাৎ আমরা মানব শিশু মাতৃগর্ভে জন্মানোর পর থেকে তারপর আবার ভূমিষ্ঠ হবার পর বিভিন্ন বয়সের মধ্য দিয়ে আমাদের পরিণমন হয়ে থাকে কিন্তু পরিণমন একটা সময় শেষ হয় যেমন যদি বলা যায় যে ছেলেদের ক্ষেত্রে বিকাশ হয় পঁচিশ বছর পর্যন্ত এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে তেইশ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ধরে নিতেই পারি এই বয়সে আমাদের পরিণমন প্রায় শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ পরিণমন একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিন্তু আমরা জেনেছিলাম শিখন কিন্তু নির্দিষ্ট পরি বয়স সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় শিখন অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলতে থাকে অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত শিখন চলতে থাকে এর পরবর্তী বৈশিষ্ট্য সর্বজনীন প্রক্রিয়া প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিণমন প্রায় সমান প্রতিটি বয়স স্তরে প্রতিটি ব্যক্তির প্রায় একই রকমের পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায় সব প্রাণীর ক্ষেত্রেই পরিণমন সংগঠিত হয়ে থাকে অর্থাৎ পরিণমন একটি সর্বজনীন প্রক্রিয়া আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কিন্তু পরিণমন সমানভাবে চলতে থাকে অর্থাৎ আমি যদি বলি এক বছরের শিশুর মধ্যে যত এক বছরের শিশু আছে প্রত্যেকেরই কিন্তু পরিণমন মোটামুটি একই রকম দশ বছরের শিশুর মধ্যে পরিণমন কিন্তু প্রত্যেকেরই একই রকম অর্থাৎ পরিণমন সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে চলতে থাকে আর শুধুমাত্র যে পরিণমন মানুষের ক্ষেত্রেই হয় তা কিন্তু নয় অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও পরিণমন হয় হ্যাঁ অন্যান্য ইতর প্রাণীর মধ্যেও পরিণমন ঘটে থাকে অর্থাৎ পরিণমন সর্বজনীন পরবর্তী বৈশিষ্ট্য দৈহিক ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া পরিণমনের ফলে দেহে সঞ্চালনগত পরিবর্তন হয়ে থাকে অর্থাৎ পরিণমন মূলত বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তির দৈহিক ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে অর্থাৎ আমরা যে দৈহিক ক্ষমতা লাভ করি সেটা আমাদের পরিণমনের ফলেই সম্ভব হয়ে থাকে আমাদের নির্দিষ্ট বয়সের পরিণমন হওয়ার সাথে সাথে আমাদের দৈহিক ক্ষমতা বাড়তে থাকে একটি ছোট বাচ্চা যে কাজটা পারত না সে একটু বড় হলে কৈশোরকাল বা বাল্যকালে পৌঁছালে সেই কাজটা তার চেয়ে অধিকতর ভালোভাবে পারবে অর্থাৎ সেটা দৈহিক ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলেই সম্ভব হয় অর্থাৎ পরিণমন একটি দৈহিক ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া ঠিক আছে তাহলে পরিণমনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলাম এবারে আসছি পরিণমনের শিক্ষাগত গুরুত্ব অর্থাৎ আমরা জেনেছিলাম যে শিখনের একটি অন্যতম উপাদান পরিণমন তাহলে পরিণমন কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ পরিণমনের শিক্ষাগত গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব প্রথম গুরুত্ব শিখনের গতি ও সীমা নির্ধারণ মাতৃগর্ভে ভ্রূণ সঞ্চার থেকে শিশুর পরিণমন ঘটতে থাকে নির্দিষ্ট পরিণমনের পর শিশু যখন শিশু যখন শিখন শুরু হয় তখন তা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তই চলতে থাকে এবার এবং পরিণমনই ঠিক করতে পারে কোন সময়ে কোন ধরনের শিখন সম্ভব হবে অর্থাৎ আমাদের নির্দিষ্ট বয়সে নির্দিষ্ট পরিণমন হয় এবং সেই নির্দিষ্ট পরিণমন অনুযায়ী সেই শিশুটিকে কতটুকু শিক্ষা দেয়া হবে অর্থাৎ শিখনের গতি ও সীমা নির্ধারণ করা হবে পরিণমনের প্রকৃতি অনুযায়ী যে বয়সের বাচ্চাকে পড়ানো হবে সেই বয়সের উপযোগী পড়ানো তাকে হবে তার বেশি পড়ালে তাকে সে গ্রহণ করতে পারবে না অর্থাৎ শিখনের গতি ও সীমা নির্ধারণ করতে পরিণমন কিন্তু আমাদের সাহায্য করে এর পরবর্তী ভূমিকা বা গুরুত্বতে আসছি সেটা হলো শিখন ত্বরান্বিতকরণ 
পরিণমন শিক্ষণকে ত্বরান্বিত করতে পারে অর্থাৎ শিক্ষার্থীর উপযুক্ত পরিণমন ঘটলে যে কোনো বিষয়ে তারা অতি দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে অর্থাৎ যে বয়সের ছেলেটি বা মেয়েটিকে পড়ানো হচ্ছে তার সেই বয়সের পরিণমন যদি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু সে সেই বয়সের উপযোগী শিক্ষা সহজেই গ্রহণ করতে পারবে অর্থাৎ শিখন সহজেই ত্বরান্বিত হবে এরপর আসছি পরবর্তী গুরুত্ব পরিণমন ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা পরিণমনের ওপর নির্ভর করে শিক্ষা পরিকল্পনা উপযুক্ত পরিণমন না থাকলে বা না ঘটলে শিশুর যথাযথভাবে পাঠ গ্রহণ করতে পারবে না সেই কারণে শিশুর দৈহিক ও মানসিক পরিণমনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করা হয় অর্থাৎ শিক্ষাবিদগণ বা যখন সিলেবাস বা পাঠক্রম রচনা করেন তখন কিন্তু কোন ক্লাসের জন্য সিলেবাসটি রচনা করা হচ্ছে সেটা কিন্তু তাদেরকে মাথায় রাখতে হয় কারণ যে ক্লাসের জন্য সিলেবাসটি রচনা করা হচ্ছে বা পাঠক্রমটি রচনা করা হচ্ছে সেই ক্লাসের ছেলে মেয়ের ওই শিক্ষণীয় বিষয়টি বোঝার ক্ষমতা বা পরিণমন হয়েছে কিনা সেটা মাথায় রাখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু শিক্ষাবিদদের পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে এরপরে আসছি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় সমন্বয় শিক্ষার্থীর সার্থক বিকাশ নির্ভর করে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় সমন্বয়ের উপর পরিণমন সার্থকভাবে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটায় যার ফলে শিক্ষার্থী কোনো বিষয় শিখতে সহজেই পেরে যায় অর্থাৎ আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং আমাদের কর্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ হাত পা ইত্যাদি কর্মেন্দ্রিয় এইগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে কিন্তু পরিণমন সাহায্য করে নির্দিষ্ট বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যখন বড় হতে থাকি আমাদের পরিণমন ঘটতে থাকে তখন কিন্তু আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় সমন্বয় ঘটাতে পারি তার ফলে কি হয় আমাদের কাছে কোনো বিষয় শিখতে সহজ হয় বা আমরা কোনো বিষয় সহজেই শিখে নিতে পারি কি বোঝা যাচ্ছে তো এরপর আসছি পরবর্তী পয়েন্ট ভাষার বিকাশ বা বাচনিক বিকাশ শিশুর ভাষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পরিণমন পরিণমন ছাড়া শিশুর ভাষার বিকাশ সম্ভব নয় অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর শিশু ধরা যাক দু বছর বা আড়াই বছর বয়সের পর থেকে শিশু কথা বলতে শেখে তার কণ্ঠস্বর বা জিহার ঠিকঠাক বিকাশ ঘটলে অর্থাৎ পরিণমন ঘটলে তবে কিন্তু সে কথাটি বলতে পারে যদি তার পরিণমন ঠিকঠাক না ঘটে কণ্ঠস্বরের বা গলার মধ্যে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলো পরিবর্তন বা পরিণমন না ঘটে তাহলে কিন্তু সে সেই বয়সে কথা বলতে পারবে না তার দেরি হবে অর্থাৎ ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে বা বাচনিক বিকাশের ক্ষেত্রে কিন্তু পরিণমন একটা ভূমিকা পালন করে রাখে আর ভাষা বা ছাড়া আমরা কোনো কিছুই কিন্তু শিখতে পারবো না সহজে তাহলে ভাষার বিকাশে বা বাচনিক বিকাশে পরিণমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেটা আমরা জানলাম পরবর্তী যে বৈশিষ্ট্য সরি শিক্ষাগত গুরুত্ব রয়েছে তা হলো উন্নত ও জটিল আচরণ সম্পাদন পরিণমন উন্নত ও জটিল আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে অনেক বেশি সক্রিয় করে তোলে ফলে শিক্ষার্থী যে কোনো জটিল সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারে অর্থাৎ পরিণমন নির্দিষ্ট বয়সে নির্দিষ্ট হওয়ার পরেই কিন্তু সেই বয়সের উপযোগী জটিল আচরণগুলো সম্পাদন করতে পারে বা কঠিন বিষয়বস্তুগুলো বুঝতে পারে যেটা কম বয়সে তার পরিণমন না হওয়ার জন্য সে বুঝতে পারছিল না সেটা সেই বয়সে এসে বুঝতে পারছে ধরা যাক ইংলিশের ভয়েস চেঞ্জ সম্পর্কে যখন ক্লাস সেভেন বা এইটে শেখানো হচ্ছে তখন তার পরিণমন ওটা বোঝার মতো পরিণমন হয়েছে অর্থাৎ মানসিক বৃদ্ধি হয়েছে বা মানসিক ক্ষমতার বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু যখন সেই ভয়েস চেঞ্জটা তাকে ক্লাস ফোরে বা ক্লাস থ্রিতে শেখানো হবে কিন্তু তার সেইটা শেখার মতো পরিণমন বা মানসিক ক্ষমতার বৃদ্ধি কিন্তু হয়নি তাই সে সেখানে পারবে না সেটা ঠিক আছে তাহলে শিশুর উন্নত ও জটিল আচরণ সম্পাদন করতে পরিণমন কিন্তু বিশেষ ভূমিকা পালন করে এর পরে যেটি সর্বশেষ শিক্ষাগত গুরুত্ব রয়েছে সেটা হলো পরিকল্পনা মাফিক শিক্ষাদান পরিণমন ঠিকঠাক হলে পরিকল্পনা মাফিক শিক্ষাদানও ঠিকঠাকভাবে করতে পারা যাবে শিক্ষক মহাশয় যখন ক্লাসে পড়াবেন তিনি খেয়াল রাখবেন তিনি কোন ক্লাসে পড়াচ্ছেন এবং তাদের বয়স কত এবং তাদের পরিণমন ওই বয়সে কতটা হয়েছে সেটা মাথায় রেখে সেই অনুযায়ী কিন্তু শিক্ষাদান করাবেন এমন নয় তিনি যা জানেন সবই বলে দেবেন বা তার জ্ঞানের ভাণ্ডার সেখানে পুরো মানে উল্টে দেবেন তা কিন্তু নয় যেই বয়সের 
ছেলে মেয়েদের পড়াচ্ছেন সেই বয়সে ছেলে মেয়েদের পরিমাণ কতটা হয়েছে কতটা বোঝার ক্ষমতা সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করেই শিক্ষাদান করতে হবে অর্থাৎ পরিমাণ ঠিকঠাক হলে পরিকল্পনা মাফিক শিক্ষাদান করতে শিক্ষক বা শিক্ষিকার খুব মানে সহায়তা করা করা করে থাকে তাহলে আমরা জানলাম যে পরিণমনের সঙ্গে সেখানে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে শিশু কেবলমাত্র পরিণমন দ্বারা সব ধরনের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে না তার জন্য শিখনেরও একান্ত প্রয়োজন আবার পরিণমনের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করলেও কিন্তু শিশুর শিখন ফলপ্রসূ হবে না ঠিক আছে তাহলে আমরা আজকে জানলাম পরিণমন সম্পর্কে পরিণমন কাকে বলে তার বৈশিষ্ট্য এবং শিক্ষাগত গুরুত্ব সম্পর্কে ওকে তো বন্ধুরা কেমন লেগেছে অবশ্যই এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আর যদি কোনো অংশে বা কোনো পয়েন্টে বুঝতে অসুবিধা থাকে তাহলেও কমেন্ট করে জিজ্ঞাসা করবেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব সেই সমস্যার সমাধান করার জন্য আর আবারও বলে রাখি আপনি যদি এই চ্যানেলের নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং এই ভিডিওটির আলোচ্য বিষয় যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বন্ধুদের শেয়ার করে রাখুন तो सबाई भलो थकबें बंधुरा आज एखने समाप्त कर लम धन्यवाद